《甄嬛传》中，皇后有一张妙方，这张妙方不仅能让鸟妃怀孕，还能让鸟妃保爹。明知这张妙方可以一击就中，皇后却不用。这期咱们就来唠唠皇后为什么不用这张妙方。第一点，皇后年纪大了，不敢以身犯险。咱们先来看看皇后给鸟妃甩出那张妙方的时候，正逢鸟爹第二次犯事下狱，鸟妃求皇上无果，只能转移目标求皇后帮忙。这时皇后立马甩出事先准备好的妙方：“你服侍皇上多年，从未怀孕。本宫这里有一个秘方，灵验无比。”但药性凶猛，听听，重点在“药性凶猛”这四个字。正是因为皇后懂药理，所以她知道这个妙方的副作用大。如果她用这个妙方，闹得一尸两命就白搭了。而鸟妃此时的注意力全在如何能救鸟爹上，丝毫不关心这个妙方的副作用。唯一担心的也是自己吃西鸡丸吃坏了身子，难以受孕。对于这个疑问，咱听皇后咋说的？既然你怀孕，便可解燃眉之急。又哪里需要真的生养呢？听听，皇后明知鸟妃就算用了妙方也留不住孩子，却还是忽悠鸟妃当她的小白鼠。表面上，皇后是在劝鸟妃用妙方踹宰宝爹。实际上，皇后却盘算着让鸟妃踹宰碰瓷甄嬛，这个压榨真是压榨的精光呀！第二点，皇后清楚自己的身体不中用了，瞧着宫中的女人一个个有了身孕，皇后只能在雷雨夜思念自己的大阿哥，简求宽慰皇后，说着什么“您还年轻，身子也健康，孩子会有的”。可皇后却摇头说：“我这身子已经不中用了。”到底是什么事儿让皇后清楚自己不能生了呢？大概是因为皇后怀孕快生的时候，皇上爱上了她姐姐，从而导致皇后孕中多思。怀孕过程本就艰辛，还要看着自己的夫君和自己的姐姐恩爱，皇后原本就因自己庶出的身份自卑。这时自己的姐姐还抢先坐上了福晋之位，皇后怎么能不多想呢？除此之外，还可能是皇后的月子没做好。虽然当时皇后生下了一个男孩，但那时皇上的心思全都放在纯元身上。府中的人都是势利眼，皇上更在意谁，下人自然也就对谁好。除此之外，还可能是大阿哥死的那个晚上。那么大一个王府，所有人都在庆祝纯元怀了身孕，却没有人注意到皇后那晚过得有多凄惨，淋了整整一夜的大雨，这铁人都扛不住啊！怪不得皇后时不时就犯头疼，估计是当晚皇后淋坏了身子，落下了毛病。第三点，皇上只和皇后睡宿的，按照祖制，皇上初一十五都得宿在皇后宫中，也就是说，皇后一个月至少侍寝两次，虽然也有可能被割。皇上叫奴才来传旨，说皇上今儿个不到景仁宫来了。皇上说晚贵人才有孕，所以处理完政务，就赶去看晚贵人。请皇后娘娘早些歇息。听听皇上放鸽子的理由，甄嬛有孕，皇后心里记仇，表面却笑笑算了。毕竟宫中也没那么多既是宠妃又怀孕的，所以算下来，皇后事情一个月一次肯定是有的。更何况鸟妃当时因为鸟爹一事见罪于皇上，可见当时鸟妃侍寝的机会并不多。即使鸟妃有迷情香这个绝招，那也得是皇上翻了他的牌子才能生效。那么问题又回到了起点。既然鸟妃拿了妙方不多时就踹了宰，这样一张妙方，皇后自己为什么不用呢？难道是轻宰不如大清巨人三代？绝对不是！皇后一心想坐上太后这个位置，她不可能不知道有自己的孩子有多重要。但是皇上只和她睡宿的，她实在是怀不上啊！姐姐的针线功夫是数一数二的。这会不早了，睡吧。好家伙，在甄嬛那儿是你在这儿朕如何安寝，在皇后这儿就是夜深了，早点睡吧。毕竟有这么多年轻的嫔妃要听心跳，难得休息一回。皇上他只想睡个安稳觉，不然皇后有那张神奇的方子，只要皇上交作业，皇后肯定有怀上的机会。更何况皇后本身还是精通药理的，即使这个妙方的副作用会留下后遗症，但皇后只要参照一下江城江慎偷走的温实初的半成品这个法子，最。后再改良成自己的也未尝不可呀。即使不能放手一搏，搏出个儿子手上就多了一份筹码，搏出个女儿也总比没有的强呀。难道皇后她不知道吗？她肯定知道。关键皇上只拿她的景仁宫当休息地，就算皇后有妙方都没法使。
《甄嬛传》中，华妃阵营从什么时候开始崩盘？曹国人又是从什么时候开始卖甄嬛人情？甄嬛对曹国人卖这些人情到底知不知情？这期咱们就来唠唠曹国人卖甄嬛人情的那些事儿。第一点，华妃馆蜀锦菊要蜀锦饰，蜀锦菊送来的衣服上印着大朵儿的牵牛花。华妃瞧这衣服上的花是新样式，她并不认识，就连宫里的下人也都不认识。后来经曹贵人的宫女说，才知道这是牵牛花，并且这还是薄命的花，向来只开一夜。华妃一听这是薄命的花，气得要撕了衣服。曹贵人瞧这时机到了，立马建议华妃：“既然这花一般人不认得。”娘娘不如当做不知道，随便赏人就是了。华妃一听，不仅没有撕毁衣服，反而还为了诅咒甄嬛，让人将衣服送了过去。在这期间，年羹尧屡立战功，华妃恩宠不断，这也意味着华妃的差事宫里人不敢怠慢。更何况，华妃在衣服上一直秉承着“做衣服如做人，要花团锦簇，轰轰烈烈才好”。为什么这次蜀锦菊送衣服敢怠慢华妃呢？难道说蜀锦菊不要命了？显然不是呀。咱们接着看看，蜀锦菊送衣服没几天之后，果郡王进宫向皇上汇报工作，皇上无意间询问了一句：“此次蜀地之行如何？”再加上果郡王外出川蜀考察时，皇上也在甄嬛面前提及果郡王去川蜀了，可见蜀锦菊送华妃衣服的时候，果郡王就在蜀地。那么这又是什么用意呢？剧情往前到甄嬛和果郡王在铜雀台相遇时，当时甄嬛无意间就看到了一朵花，而这正是牵牛花。果郡王说这是薄命的花，可甄嬛却说：“我倒觉得此花甚是与众不同。夕颜，是夕阳下美好容颜的意思吧？”也就是说，在甄嬛眼里，牵牛花是一朵美好的花。虽然这朵花也暗示了他俩的感情见不得光，但从这次夜谈中，果郡王知道了甄嬛喜欢牵牛花。果郡王出行蜀地的时候，偏偏蜀锦菊送上去的衣服花样就是牵牛花。往生了推，其实这衣服原本就是果郡王打着献给华妃的名义而送给甄嬛的。为什么说要打着送给华妃的名义呢？在剧中，咱们可以看到是华妃主动要赎。蜀锦，但蜀锦局里的蜀锦又太少，所以不能明着送。结合后期，甄嬛总爱穿这件衣服，可见甄嬛很喜欢这件衣服。既然这么喜欢，想必甄嬛知道衣服是谁送的。而心细如发的甄嬛，在知道是果郡王送的之后，肯定也会查证是谁提议把衣服送到这儿的。这件事对甄嬛来说，绝不只是巧合而已。那么这身衣服为什么会到甄嬛手中呢？剧中咱们知道是曹贵人为了讨好华妃而提议，实际上这却是曹贵人卖甄嬛人情的第一步。而曹贵人又是怎么确定甄嬛喜欢牵牛花呢？结合这期间浣碧背叛甄嬛，宁往生了退。第二点，甄嬛和果郡王铜雀台相遇之后，紧接着就是曹贵人一手策划的木薯粉事件。虽然事实指向臣妾，但臣妾的确没有做过。请皇上、皇后明鉴。你既然说没有，那么当夜你离席之后，可曾遇到过什么人，能证明你没有进入清凉殿？在这里，咱们可以看到，皇上在询问甄嬛当晚去哪儿的时候，由于甄嬛当时正和果郡王见面，所以不能说。恰好在这个时间段，浣碧跟曹贵人勾结在一起，所以当曹贵人找来两个宫女指证甄嬛当晚是去给温怡公主下毒了，是因为曹贵人有把握甄嬛没有证人。之所以确定甄嬛没有证人，很可能是浣碧告诉了曹贵人铜雀台一事。于是，蜀锦局给华妃送带有牵牛花的衣服时。曹贵人再次出手了。这花西开朝落，向来只开一夜，不见天日便凋谢了。住口！不吉利的话不许说。听听这套完美的回答，很明显是曹贵人和他宫女提前排过的戏，为的就是让衣服顺利送到甄嬛手中。要不然这花既是牵牛花，又是喇叭花，华妃直接送给小夏子这个大喇叭，不更好？第三点，木薯粉事件，曹贵人办的漏洞百出，就连找来的证人也前后口证不一致，这跟策划假运事件的他简直不是一个人。为什么这么说呢？咱们可以看到，曹贵人找福临做证人的时候，福临宁死都没有出卖华妃，而诬陷甄嬛的两个宫女却乱七八糟说一通。事情还没开始反转，宫女就开始反口了。奴婢是见婉贵人往清凉殿方向去了，至于有无进去？
。似乎什么似乎，简直就是莫须有。听听，曹贵人策划这事儿，本不是冲着甄嬛来的，而是在暗示皇上说，华妃利用温怡公主来邀宠，以此来要回温怡公主的抚养权。表面上，曹贵人一心向着华妃替她出谋划策。实际上，不管是弦月阁探视沈眉庄事件，还是提醒甄嬛到后山看看纯常在事件，以及甄嬛报夫复查贵人时曹贵人加入事件，曹贵人这种种向甄嬛靠近的事件，都不如送蜀锦衣事件来得早。而曹贵人这么做，无非就是给自己留条后路，送甄嬛一个后知后觉的人情罢了。什么是最逆天的女主人设？纯元皇后，一个除了活着几乎无所不能的人，唱歌跳舞，诗词歌赋，婉婉呀，你还有多少惊喜是朕不知道的？纯元皇后的技能大盘点，现在开讲。纯元皇后的笑声可是宫中一绝呀、啊。纯元皇后在音乐上的造诣有多高？光乐器这一项就让后宫众人望尘莫及，连苏培盛都知道，纯元皇后的箫声是宫里头数一数二的好。这足以说明，纯元皇后吹箫的水平绝对是这后宫里碾压式的存在。即便才情出众如甄嬛，她的箫声也只能勉强和纯元皇后比肩。现在有人吹得跟她一样好。反正想越过纯元那是不可能的，有白月光滤镜加持，纯元皇后的箫才是四代心中永远的 number one。并且不光吹箫，纯元皇后的琵琶也很厉害。何以见得？大家还记不记得英贵人入宫之后，四大爷曾说过这样一句话：宫里皇贵妃的琵琶最好。请注意，四大爷口中的皇贵妃，其实指的就是端妃。端妃的琵琶技能，剧中虽然没有明显的展示，但能被四大爷官方认证为宫中第一。端妃弹琵琶的功力，想必是毋庸置疑的。那么问题来了，端妃的琵琶是谁教的呢？原著中有交代，是纯元皇后手把手教的。试想一下，能教出这么出色的徒弟，纯元皇后的琵琶段位，怕是要比端妃高出不止一个 level。有纯元皇后的珠玉在。前段妃充其量只能算是纯元的琵琶手替，四大爷偶尔会去听一曲，听完了估计还得感慨一句：世间终没有人能及得上纯元。没办法，真不是其他人不行，而是纯元皇后太优秀了。说完了乐器类，咱们再来说说唱跳。说真的，家人们。纯元皇后要是活着，一定是紫禁城幺零幺中 C 位出道的全能爱豆，什么甄嬛、安小鸟，通通都得靠边站。歌后虽然还有所不及，可是已经有六七分像了。安小鸟紫禁城第一大 vocal， 她的嗓音和声线连一响碎嘴子的新把戏听了都忍不住的酥了骨头，何况是四大爷。细想想，这么好的歌声居然只模仿到了纯元皇后六七成的精髓，那纯元皇后本人唱起歌来，该是何等的余音绕梁，惊为天人。不怪四大爷收集周边上瘾，当甄嬛的脸、安小鸟的歌、端妃的琵琶全都集中到了纯元皇后一人身上，换作任何人。是四大爷都会对他念念不忘吧？所以作为一名合格的经纪人，一休是懂怎么造星的。甄嬛得宠的时候，他悄咪咪的训练安小鸟，让安小鸟的歌声最大限度的贴近纯元皇后。等甄嬛小产失宠后，一休立刻抓住这个空档，助力回锅肉安小鸟第二次成功出道。内廷排了一个新曲。还请皇上一观，结果显而易见，前一秒四大爷还因为嬛嬛和他闹脾气的事儿心里不大痛快，下一秒纯元皇后的滤镜一打，四大爷立马多云转晴，顺道给安小鸟升了职。蓉儿的常在，还是去年此时封的，如今就晋为贵人吧。纯元皇后不服不行啊！嘿嘿，没想到吧？精通乐器，歌喉动人，还不是纯元皇后最拿得出手的杀手锏。实际上，纯元皇后相对擅长的是甄嬛跳过的惊鸿舞。这惊鸿舞由唐玄宗梅妃所创，本已失传许久，但是纯元皇后酷爱歌舞，几经寻求元舞，又苦心孤诣的加以修改。
，曾经一舞动天下。您说说是怎样精妙绝伦的舞姿，才能配得上“一舞动天下”这个词儿？包子们注意听，当时高度评价纯元皇后的人是辛巴吉。如果说四大爷夸纯元皇后，多少有点恋爱脑成分。但要是宫里的嫔妃们也如此崇拜纯元皇后，那么真相只有一个：纯元皇后的惊鸿舞确实美轮美奂，以至于后来谁在跳惊鸿舞，纯元皇后的版本都是他们无法超越的经。点，这惊鸿舞最难学习，舞好了那是惊为天人。舞不好，那可就是东施效颦了。难怪“惊鸿舞”三个字一出，即使稳重如梅姐姐，都忍不住的替甄嬛捏了一把汗。所以直到现在，我都没明白，上帝究竟给纯元皇后关了哪一扇门？关键是才艺技能满点也就算了，纯元皇后在女工刺绣上也有两把刷子。姐姐的针线功夫。是数一数二的。纯元皇后的女工怎么样？从宜修的这一句话里，我们也能看得出来。尤其是四大爷纯元亲手做的睡衣，他就是穿旧了、穿破了也舍不得换。这件天衣是纯元皇后在的时候给朕做的，那个时候他给朕做了很多件现在只剩这最后两件了。要知道，那个时候全皇宫最会刺绣的是安小鸟，她的娘亲是苏州的一位绣娘，因此安小鸟的女工刺绣一般人比不过。还有甄嬛，甄嬛在服装设计这块虽然比不上安小鸟吧，但谁让她长了一张纯元周边脸，技术不够，勤奋来凑。当时这俩人都各自给四大爷做了一件睡衣，可四大爷呢，放着两件新衣服不穿，到头来他还是捡了纯元皇后那两件旧衣来穿。贴身穿的衣裳还是穿久了的好，舒坦，踏实。四大爷这话说的是他的内心独白。安小鸟很好，甄嬛也很好，但无论是谁都不及纯元皇后好。衣服如此，人亦如此。最后一点必须要提的，当属纯元皇后的才华。四大爷身为帝王，饱读诗书，有相当高的审美水平，哪怕在后世都是出了名的风雅皇帝。所以四大爷真正欣赏的也是通诗书、有才气的女子。但六宫中的很多嫔妃文化水平有限，有的是。甚至大字儿不识几个，能和四大爷谈天说地的，唯有一个纯元皇后，一个甄嬛。果子狸曾经说起过：“臣嫡幼时就常听皇兄和皇子谈词论赋，一五个。后来也只有甄氏能跟朕说上几句。”没错，当年在王府的时候和四大爷谈论诗词歌赋的，正是纯元皇后本人。这足以说明纯元皇后的知识水平和四大爷相当。再加上纯元皇后性情纯净，酷爱梅花，整个人的气质一定是富有诗书气自华，才会让四大爷迷恋不已。包括那一句贯穿全句的“逆风如解意，容易莫摧残”，甄嬛念过，纯元皇后也吟诵过。皇上可还记得姐姐刚入府时，常常吟这首诗？通过侧面观察甄嬛的才情，我们也能了解到，纯元皇后的文学功底丝毫不输甄嬛。他们二人是四大爷心目中不可多得的两位后宫状元。如此看来，纯元皇后当真没有短板。这么一个不在任何场合出现却又无处不在的女人，就问你服不服？